Uh, generally speaking, investing in yourself is the best thing you can do. Anything that improves your own talents. Like nobody can take it away from you. They can, you can have all kinds of things happen, but if you've got talent yourself uh, and you've maximized your talent, uh, you've got a terrific asset. Salut, c'est Adam, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de Warren Buffett. Warren Buffett c'est un entrepreneur et un investisseur américain qui est l'un des hommes les plus riches au monde. Il m'a énormément inspiré et on va, on va se servir de ses conseils pour que tu puisses mieux investir et que tu puisses être un meilleur entrepreneur. Et tout cela je vais te le partager à travers 5 conseils. I do, I do believe in looking at history, and I, I, we want to see what has caused businesses to go bad. And the biggest thing that kills them is complacency. I mean, you you want a a restlessness, a feeling that you know that that somebody's always after you, but you're going to stay ahead of them. You, you always want to be on the move. And and uh, uh, when you've got a great business, you know, like Coca-Cola, which is there aren't any like Coca-Cola, but but uh, you really. The, the danger would always be that you rest on your laurels, but I see none of that obviously at Coca-Cola. But that, that, that is the key, to, to compete the same way when you've got 1.8 billion servings being sold daily as when you were selling, you know, 10 a day. And, and that restlessness, that belief that, that tomorrow is more exciting than today, and, you know, you just have to have it permeate the organization. Premier conseil business de Warren Buffett, c'est comment s'imposer dans un marché. Comment s'imposer dans un marché où il y a déjà des concurrents bien établis depuis plusieurs années et comment s'imposer et être un leader de son marché. Première chose que tu peux mettre en place, c'est d'être dix fois meilleur que tes concurrents. Être dix fois meilleur que la plupart des personnes qui sont sur le marché. Ça va te permettre de te faire remarquer, ça va te permettre d'avoir dix fois plus d'impact et de toucher plus de gens et plus de clients. Ce que tu peux faire également, c'est d'être radicalement différent de ce qui se fait sur le marché et de créer ton propre écosystème. C'est beaucoup plus facile parce que tu pars de tes valeurs, tu parles de ta personnalité qui est totalement unique, ce qui va te permettre que les gens bah, auront le choix entre les autres, c'est-à-dire la plupart des gens qui font tous la même chose, et toi, et ça va te permettre d'avoir des clients plus qualitatifs, des clients qui sont attirés par ta personnalité, par ton branding, par ta marque différente et c'est ce qui va te permettre d'avoir des clients de qualité. Donc c'est ce que je mets en place en ce moment, c'est de faire quelque chose de différent, je m'y attelle, ça demande énormément d'énergie, ça demande énormément de stratégie, mais je pense que sur le long terme, c'est ce qui fonctionne le mieux. Comme tu le sais, Warren Buffett est un investisseur et pour réussir ses investissements, il analyse les entrepreneurs qui gèrent les entreprises. Et pour lui, la qualité primordiale pour réussir, d'un entrepreneur, c'est d'être déterminé. Et je pense que c'est super important également. C'est ce qui m'a permis de réussir, c'est ce qui m'a permis d'être aujourd'hui indépendant financièrement. J'avais lancé déjà plein de business il y a quelques années et je et j'y suis jamais allé au bout. Au moment où j'ai réussi, c'est quand j'étais déterminé à réussir, quand j'avais un grand pourquoi. Mon pourquoi, c'était de ne plus être salarié, d'être indépendant financièrement. Pour moi, c'était impossible de retourner au métro boulot dodo. Et c'était un pourquoi qui était fort. Et quand j'ai eu mon pourquoi et quand j'ai créé mes business. Pour moi, les premières embûches, ce n'était rien. Il fallait que j'y réussisse. Il n'y avait aucun moyen que je retourne en arrière. Et c'est ce qui m'a permis de devenir indépendant. C'est ce qui m'a permis d'avoir des business qui fonctionnent. C'est ce qui m'a permis d'avoir des bons investissements et de vivre de l'immobilier. Et donc, aujourd'hui, le meilleur conseil que je peux te donner, si tu veux réussir tes business, si tu veux réussir tes investissements, c'est d'être déterminé, passionné, avoir envie tous les jours de réussir. C'est ce qui va te permettre de faire toute la différence et de faire partie des personnes qui réussissent leur projet. Just read and read and read. I probably read five to six hours a day. I don't read as fast now as, as when I was younger, but I read five daily newspapers. I read a fair number of, of magazines. I, I've always enjoyed reading. I love reading biographies, for example. Troisième chose que met en place Warren Buffett, eh bien, c'est de lire des bouquins, de se former. Il lit entre 5 heures à 6 heures par jour, c'est quelqu'un de l'ancienne école, c'est une, une personne âgée, donc c'est quelqu'un qui est très lecture, mais on peut pas, au-delà de la lecture, tu peux voir les choses de manière différente. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'information, l'information est disponible partout, qu'elle soit en vidéo, qu'elle soit en formation de vidéo, qu'elle soit en bouquin, que ce soit en séminaire, tu as tout le temps de l'info. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as aucune excuse pour, pour ne pas apprendre de nouvelles compétences. Si tu veux réussir ton business, il faut que tu apprennes des compétences. Pour avoir une meilleure vie et pour avoir quelque chose, bah une vie différente, il faut que tu te développes. Tu vas voir, il faut que tu lises des livres, par exemple, de défaut personnel. Ça va te permettre d'avoir une meilleure vie, d'avoir un meilleur état d'esprit, un meilleur mindset. 
Je pense que pour réussir, il faut avoir la soif et l'envie d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles compétences. C'est ça qui va te permettre de réussir et d'avoir une meilleure vie. Et quand Warren Buffett parle de lecture, il parle aussi de se former. Et ça fait réellement toute la, diffé toute la différence, que ce soit pour ta vie, que ce soit pour tes investissements et que ce soit pour tes business. And the nature of capitalism is that people want to come in and take your castle. Perfectly understandable. I mean, if I'm selling television sets or something, there's going to be 10 other people who are going to try and sell a better television set. If I have a restaurant here in Omaha, people are going to try and copy my menu and give more parking and take my chef and so on. So now what you need is you need a castle that has some durable competitive advantage, some castle that has a moat around it. And that moat, best, one of the best moats in many respects is to be a low cost producer. But sometimes the mode is just having more talent. I mean, if you can turn out great motion pictures, I mean, you know, Steven Spielberg, I mean, he, he, he's a fellow to bet on. And, and it has enormous economic value. Le quatrième conseil business de Warren Buffett, c'est d'avoir un avantage concurrentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu lances un business sur n'importe quelle forme, il y a toujours des nouveaux concurrents qui s'imposent, qui viennent sur le marché. Et pour lui, pour s'imposer sur un marché, il pourrait avoir une entreprise pérenne, c'est de créer un business à un moindre coût, à un faible coût, qui a un retour sur investissement qui est énorme. Il faut que tu aies un avantage concurrentiel par rapport à tes talents, par rapport à ton positionnement. Il faut que tu aies quelque chose que les concurrents ne peuvent pas avoir. C'est ce qui va te permettre d'avoir une entreprise pérenne sur le long terme. C'est pour ça que moi, personnellement, j'aime créer des business autour des produits d'information parce que ça a un faible coût et ça apporte une réelle et une valeur ajoutée énorme. Comparativement, par exemple, au business e-commerce tel que le dropshipping où tu as des faibles marges, où il y a une énorme concurrence, tu es obligé de baisser les prix continuellement. Quand tu lances un business d'information, eh bien, les prix sont souvent constants. Tu as à peu près 90% de marge sur certains, sur les produits que tu vends et tu es complètement maître de ton business et donc tu peux vraiment avoir une vision très long terme sur ton business. Who was ben Graham? He, he was your primary mentor, model. He was a wonderful man and he was my professor at Columbia. I read his book when I was 19 at the University of Nebraska and I'd started investing when I was 11 and I started reading about it when I was like seven. So I'd gone through all, I read every book in the Omaha Public Library that was on by the time I was 12 on, on investing in stock market. And I had a lot of fun, but I never really found out, I never got grounded in anything. And it, it was it was entertaining, but it wasn't going to be profitable. And then I read Graham's book, The Intelligent Investor, when I was at the University of Nebraska. La dernière chose pour réussir d'après Warren Buffett, c'est d'avoir un mentor. Et je pense également que c'est super important. Quand il était jeune, Warren Buffett avait un mentor, c'était Ben Graham. Il avait lu sa biographie, il avait lu ses livres. Il voulait travailler pour lui, même gratuitement. Il a travaillé pour lui pendant quelques années. Il est, même Ben Graham avait dit au bout de quelques années que Warren Buffett était son deuxième fils. Donc pour réussir, Warren Buffett que ce soit pour réussir ses investissements ou ses business, eh ben, il était entouré d'un mentor, il, était, il avait un mentor autour de lui. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à l'information continue qu'on a aujourd'hui, tu n'as pas besoin forcément de connaître un entrepreneur. C'est toujours un plus, surtout quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui va te guider. Mais aujourd'hui, que ce soit à travers des livres, que ce soit à travers des formations, que ce soit à travers des vidéos YouTube d'entrepreneurs, eh ben, tu peux déjà avoir tes premiers mentors qui vont te guider qui vont t'aider à réussir. Personnellement, aujourd'hui, moi, je suis plein de youtubeurs, notamment américains, notamment par exemple Dan Locke, c'est un entrepreneur qui m'inspire énormément, qui me conseille, je ne le connais pas personnellement, mais ça me ça m'inspire, me, ça ses conseils marketing sur le business, et ça m'inspire à réussir. Warren Buffett, c'est aussi un mentor pour moi, même si je ne le connais pas, ses conseils m'ont énormément inspiré. Donc, tu peux te servir des biographies, des chaînes YouTube, des formations pour te trouver un mentor ou réussir à compacter plein d'informations et à travers ces informations, réussir tes investissements et réussir tes business. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que tu as appris, appris des choses et si tu veux aller plus loin et si tu veux que je t'accompagne à lancer un business, à créer un business en ligne, j'ai créé une formation, un programme totalement gratuit, totalement offert pour développer une activité en ligne. Pour cela, tu as juste à cliquer là ou dans la description et moi je te retrouve très prochainement à une nouvelle vidéo, c'était Adam, salut